好美啊！现在天空没有浮云，山川明净，视野格外的辽阔。哎，后头什么词儿来着？我怎么想不起来了呢？这回，感情都成熟的季节，河水也好像是来自最深处的源泉。这是杜云谢的秋。你也知道这首诗啊？这是我最喜欢的一首诗啊！啊，我是说，是我姐姐最喜欢的一首诗。你跟你姐实在是太像了，不止一面啊！不管我们有多像，我永远也不会成为她，永远也不会是她。姐姐跟姐夫是大家公认最幸福、最恩爱的一对夫妻。可是我现在。有点担心你们，担心我们什么？大家都看得出来，你们之间出现了一点问题。姐夫，你不要不承认。我希望你不要讨厌姐姐。我什么时候跟你说过我讨厌你姐姐来着？爱情都是有保质期的，姐姐跟姐夫的爱总有一天会变质、变淡。最后，剩下的就是讨厌。哼，我现在总算知道你为什么迟迟不结婚了。闹了半天，你是看着我跟你姐姐这样，你恐婚了是吧？姐夫，你跟姐姐结婚的时候，能够百分之百确定，这个女人是你此生最爱、最想要在一起一辈子的人。一点都没有怀疑过。我跟你说实话吧，当时结婚之前，我跟你姐姐特别特别好，我从来就没有怀疑过对她的爱，而且我坚信，我这辈子只爱你姐姐一个人，除了你姐姐以外，我不可能娶第二个女人，我非常的确定。那现在呢？他是你一生的伴侣，终生的陪伴。你真的一点都没有怀疑过？如果姐姐犯了很大的错，你会原谅她吗？一定，是不是你姐姐最近又对你做了什么？没有，暂时没有。不过这个世界上的事，总是让你出乎意料。我说句老实话，我自从跟你姐结了婚以后啊，你姐姐变化确实非常大。姐夫。现实生活往往比戏里都还要精彩。嗯，嗨，咱俩是聊什么呢？越说越沉重了，聊点开心的。是啊，不知道为什么就会聊到这个。反正，姐夫，你跟徐岸什么都没变，但不知道为什么。我跟姐姐会变成这样。办公室的人呢？都死去哪儿了？啊，叶经理，我在啊。杨经理还有叶依婷在哪儿？哦，杨经理和依婷去找秦总开会了。他们去哪儿开会了？嗯
嗯，这我就不知道。好的，杨经理，我到了。我到了，我到了。哎，我看到了，看到了。对对对，合同是八号，八号发过去的。对，好，我等您消息。杨经理呢？啊，他和经销商开会啊。经销商？对啊。他没有跟秦总还有叶一婷在开会吗？没有，他刚才还给我打电话说和经销商在一起聊合同的事儿呢。我先忙，我先忙了你们果然在一起，请慢用，谢谢。哟，赵瑞同学可是好久都没来了，今儿怎么有空啊？莫迪考试考完了，想吃什么？跟姐姐说。小南，你别再跟我冲大辈了。你才大我三岁，天天都占我便宜。年纪不大，脾气倒不小啊。你不知道我是你长辈吗？拉倒吧，你小南。今天啊，我是来找青姨的。哎呦，赵瑞来了，来找我吗？青姨，我想你了。哎呦，想我了，真乖。想吃什么？青姨帮你弄。不用了，青姨，我今天来是想跟你说点事情的，就是两个人说的事情。行，你们不让我听，我还不稀罕呢。哼，哼，哎，怎么了？是不是你爸叫你来找我？是不是有什么特殊的事情要跟我讲啊？不是，啊，不是，不是也行，不是你爸，你来找我也可以。那什么事啊？青姨，其实我是想跟你说，我真的很希望你赶紧跟我爸结婚。所以你们在谈恋爱的时候，真的不用考虑我的感受，你们真的不会影响到我，什么考试啊什么的。我真的是特别特别希望你能早点和我爸在一起。啊，赵瑞啊，这个是不是你自己心里边的话？当然是了，青姨，我瞒着我爸来这儿，难道我还会跟你说假话吗？哎呀，赵瑞啊，青姨真的没白疼你啊。你你放心啊，我肯定会尽快的。其实青姨也想尽快，马上就去办事。那以后呢，天天可以帮你做好吃的。青姨，我可不是为了这个。我知道，我知道，你是为了我跟你爸好。你你这个孩子，我也不知道怎么夸你了。哎，来，青姨给你做好吃的。来来来来来。来这是那天炖的虫草鸡汤，给你的。呃，嫂子，这个真的不用。那天我已经喝了很多了，而且后来小青也送了很多藕盒给我。你就不要客气了，一会儿带走。好，谢谢嫂子。赵飞啊，你一个人也挺不容易的啊，带个儿子，还有什么大哥住在一起，压力挺大的。你们三个男人在一起啊。我估计也很难吃上一顿像样的饭菜。嫂子，没事儿，我扛得住。如果以前要是因为和小青的事儿，我有什么地方做的不妥的，还请你多担待。啊，没有没有，嫂子，您说的都对，我怎么可能生您的气呢？我们认识那么多年，对你的人品还是了解的。其实啊，我就是担心。担心生活的压力啊，会把人给压垮的。你也别怪我，我呢就是心疼我们家小姑子，她也太不容易了。我也心疼她，我自己再怎么苦都可以，我也不希望小青跟我受罪。我刚才不都说了吗？对你的人品我们是放心的。这些天呢，我也想通了，我觉得这人好啊，比什么都重要，又知根知底的。把小青交给你呢
，我心里也踏实。你们俩的事儿，我同意了，就希望你们俩在一起，把日子过好就行了。哎，哦、呃，我跟你说，你和小青的事儿，我同意了。谢谢嫂子。怎么看着你不太高兴的样子？哦，没有，呃，谢谢嫂子。哎，我都说我同意了，你还顾忌什么呀？你赶紧的准备酒席结婚的事儿吧。什么时候把家里的人请来见个面？怎么办？我该怎么说？我可是坐过牢的人，家人和我都断绝了关系，我该怎么和叶家嫂子还有叶青说呢？嫂子，他能接受我吗？哎，老婆，怎么在这儿呢？走，下班了。这样对我，为什么？这话应该我问你。我到底做错什么了？你要这样怀疑我的人品？我跟你说过无数遍，不要跟一婷走得那么近，她是在诱惑你。一婷是你亲妹妹，你把她当成什么人了？你怎么能这么说她呢？你怎么能这么说我呢？叶医生，我看你是忘了，咱们俩想当初走到现在多不容易。历尽千辛万苦，好不容易在一起了。你不了解我是什么样的人吗？我只是不想看到你们在一起。你不了解一婷，我最了解她。她就是喜欢勾引男人，她在勾引你。够。林浩，是不是你已经不再爱我？哎呀，叶医生啊，你气死我了。好了好了，我已经不想跟你解释了。我觉得你这个人现在变得越来越不可理喻了。你还是我爱的那个叶一山，那个那个爱丽丝吗？哎，算了算了，不说了，太气人了。我不是叶一山。我，我不是叶医生。还忙呢？哟，秦总。对呀、啊，我这不是为了给你找个好主持人吗？哟，你还真会说话，我差点感动的就给你涨工资了。我这啊，句句是实话。那我也跟你说句实话吧，这叶家的两姐妹刚走啊，我心里还有点舍不得。你是不是也有同感呢？哼。可是比起叶一山，我更喜欢依婷的主持。我觉得她的外表虽然没有姐姐那么光彩夺目，但是她很亲民。可惜她志不在此啊
，但是我想，人才嘛，还是不要被埋没的好。而且他在网络上又有那么多人气，突然就消失了，对他，对其乐都不是很好。不如……哎，我是不会劝依婷回来继续做主持人的。要去的话，你自己去，好吗？你干嘛那么着急拒绝我呢？你都没有问过依婷。不用问了。他走的这么决绝，问了也是白问。而且这个新人总是会出来的，秦总，你呢？再给我点时间，我保证给你找一个比他们更好的主持人。看来啊，是你这个未婚夫不想让他抛头露面，在他结婚之前呢，就逼他转行。你们男人啊，最会道貌岸然的说话了。秦总，我承认我道貌岸然，但是我绝对不会逼依婷做她不想做的事情。还有啊，嗯，您是不是也得承认，您也有点急火攻心啊？您放心吧，选主持人这件事情，我一定会给您一个交代。好吧，那你忙吧。拜拜。智慧、感情都成熟的季节，喝水也好像是来自最深处的源泉。这是杜云县的秋，姐夫，你跟姐姐结婚的时候，能够百分之百确定，这个女人是你此生最爱、最想要在一起一辈子的人，一点都没有怀疑过。不过这个世界上的事，总是让你出乎意料。你去哪儿了？怎么我打电话你都不接？啊？你跟依婷去玩了是不是？你还骗大家在开会，到底怎么回事啊？你们背着我干什么？我只是不想看到你们在一起。你不了解依婷，我最了解她，她就是喜欢勾引男人，她在勾引你。我该如何面对？黄梅啊，现在天空要浮云，山川明景，视野格外的辽阔。你啊，是我，我是，我是一山。放心吧，你敢不过好试试？我打断你的腿！哎呀，不会了，我一定会过得好的。你知不知道那天逛街的时候，我看到一件婚纱，哎呦，别提多好看了，就像给我量身定制的一样。我明天就去订那个婚纱。婚纱着什么急啊？又不会长腿自己跑掉。关键是要定下婚礼的时间啊，还有酒店哦，还要去民政局把证领了。哦，对了，赵飞的家人我还没见过呢。这么麻烦啊！嫂子，你帮我弄这些琐事了。反正依山依婷的婚礼你都办过了，顺手抛的也办了吧？哼，你倒是省事了，想累死我啊！不过呀，我也想好了，嗯，不用花太多的钱，当然了，也不能太寒酸了。上次依婷给我的钱，正好可以给你办一个差不多像样的酒席了。哎呀，哎呀，大嫂，哎呀，你这样我实在是太感动了。感动，感动什么呀？我就着急把你嫁出去，好让我清静清静。哎呀，大嫂，你这么对我，我太感动了。你这么抠门的人，能给我掏钱办婚礼，我简直……大哥，你真的是很有眼光，娶到这么好的媳妇儿
，我们叶家真是太有福气了，我爱你。<笑>哎呀，都快嫁人了。回来了，累了是吧？睡觉吧。怎么又喝这么多酒啊？啊，差不多得了，睡吧。嗯。哎呀，我的总经理大人没事儿，公司的事肯定不会耽误的。你知道我不是这个意思。我知道，我知道你说我不是叶一山是吧？要是我是叶一山，我就不会喝酒，我也不会乱说话，也不会惹你生气是吧？一山。咱能不能不这样，啊？对了，我是叶医生，我就是那个又温柔、又体贴、又有能力的叶医生。因为我太清明浩了，所以我绝对不会做那些伤害他还有他家人的事。对了，我就是那个叶医生。我就是那个叶医生，你真的恨我？我扶你上床休息吧。啊，走。明浩，我到底怎么才能成为你深爱的老婆？深爱的叶医生，我求求你告诉我，对不起。原谅我，医生，你说咱们俩怎么就成了这样了呢？这是怎么回事？爸妈，哎，明浩，今天怎么这身打扮？公司今天啊进行拓展训练，玉山不去吗？马上下来。啊，玉山就不要去了。你看他今天脸色这么不好。没事，楠楠，我就是昨天晚上没睡好而已。玉山，要是身体不舒服啊，就别去了。拓展训练，说白了就是去玩，没必要去啊。对，算了，你甭去了。不行，我一定要去。再说我刚进镇宇总部，跟同事也不熟。我正好趁这个机会跟他们熟悉一下。嗯，医生说的有道理。哎，明浩，让医生去吧。不过你要好好照顾他啊。哎，那让司机跟着一起去吧。要是明浩没时间啊，也好有个人照顾你。嗯，行，走。
后咱没事啊，就得多出来转转。你看，外面真的很漂亮。好啊。这一转眼就在偷懒，你还睡成这个样子，哎呀，还流口水！你做的饭还有人吃吗？啊，好困啊！啊，干嘛你？奶奶啊，你昨天晚上敷的什么面膜呀？你帮我敷的，这这皱纹都没了。行了行了，我不吃你这套。吹牛都不打草稿的，什么吹牛呀？嗯，哇，好滑啊！看来昨天晚上我给奶奶做的美容很有效哎。哎，你怎么报答我呀？真有那么神奇？嗯、啊，是不是又想借钱了？什么呀？你怎么这样想人家呀、啊？好受伤啊！江姐，这什么时候开饭、啊？那饿死人了！快了，快了。呃，不，嗯，妈，你今天怎么了？气色这么好，是不是你们都串通好了，要忽悠我这老太太呀、啊？啊，今天什么日子？愚人节吗？不是，啊，是董事长要问你借钱呢，奶奶。借钱？借什么钱啊？哎，没事，没事。啊，你去等一下，饭好了我去叫你啊。啊，嗯嗯，妈，你真没事啊？没事没事。啊，小娟啊，你这个……哎，奶奶，你别跟我说话呀，跟我说话，我会问奶奶借钱的。嗯，你要问奶奶借钱，奶奶就借给你嘛。这奶奶不对啊！你昨天帮奶奶敷的，真让奶奶今天皮肤变得很漂亮，很漂亮。哎，奶奶，我要真问您借，你还借给我呀？你真的要借钱呐？要干嘛呀？我想呀，那个整容那个事儿。哎，不行，整容就不行。开店都借了。开店是开店，整容是整容，两码事。啊，你是不是把所有的钱都弄去整容了？嗯，没有，我怎么敢啊？怎么可能啊，奶奶？嗯，没有。你给我报个账啊！如果我发现你把那钱都花在你脸上的话，我就让你连本带利一起还。这是分组，你们各自找到和自己的球颜色一样的那个人，他就是你们的战友，站到他身边去。你看我说，这是分组，还有分组的，咱们得是一组。过来过来，我是这个颜色。我跟你一组。一婷，站着好。过来。不是分组
讲一下规则吧，教练。规则很简单，两人一组，进入度假村后的森林公园，找到和自己手里颜色一样的那个球，再回到这里。最快的一组获胜，将是今天的领袖，可以决定下面的任务。这个训练，我主要考你们的团队合作精神。大家听明白了吧？明白，明白。我们出发吧，出发。走吧，喂，哎呀，哎，才走了十几分钟，你都已经休息几次了？别人都看不见了，那又怎么样？你去找依婷吧，最好帮她赢了得了。你有没有搞清楚，咱们两个是一对的？干嘛那么认真啊？只不过是游戏而已，赢房子还是赢地呀、啊？我说你，你这个人还真是没有团队精神。哎，你想丢下我不管吗？那你想怎么样？你干嘛？还敢说你自己不是一体？依婷，我怎么感觉刚来过这儿啊？我们好像迷路了。等一下啊。赶快走吧，慢点啊！哎，啊，我走不动了。怎么了？你就那么担心他，那么着急的去找依婷啊？对啊，我担心依婷。你如果不是秦老板太太的话，我早就不管你了。你真的有那么爱他吗？你是在骗依婷，还是在骗你自己呢？哎，你是要找架吵吗？啊，我知道了。你一定是现在觉得我不针对你了。我也不报复你了，所以心里面不是滋味吧
哼，看你那样子，根本就是心口不一。这天真是太冷了，累死我了。这也太慢了。真有些体力不支，平时太缺乏锻炼了。他们怎么还没回来？看像我这样，你看，哎，回来了。走不动。哎，嗯，教练。我一个礼拜去五次健身房，身体都是练出来的啊！不信你摸摸。还差两个人。嗯，谁啊？是明浩和依婷。一婷，明浩，一婷，明浩。小青，这条路好像刚才来过，怎么又绕回来了？是往那边去吧？我不知道。哎，哎，我去探探路吧。哎，不要离开我。没事儿，我马上就回来。啊！瞧把你吓的！哎，哎，会不会觉得跟姐夫在一起很倒霉啊？手机也没电了，只能这也坏了。如果咱俩不分一组，恐怕没这种事儿。我相信姐夫，跟着你一定能走出去的。那是肯定，走是能走出去。可是现在天这么黑，又迷了路，怎么办呢？要不，要不这条路试试？哎，这是什么？荧光棒，徐亮给我的。他说也许用得上，没想到真的用上了。高科技啊！走，啊，慢点，怎么了？有声音。哦，松鼠，别怕。走吧，这边。啊！哼，松鼠都害怕。我们快走吧。啊，走吧，走吧，走吧。小青。该不会去别的地方了吧？明浩应该不会的。但是姐姐，姐，你该不会是担心
我可能给你捅什么娄子吧？我没有啊，但是我看你好像很不放心似的